వెల్కమ్ టు యాక్స్ అకాడమీ మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వీడియో చేస్తే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకున్న తద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ మీ వయసు నేరుగా పొందగలుగుతారు సో ఈరోజు మా మా టాపిక్ వచ్చేసి కర్ణాటక యుద్ధాలు సో మీరు కనుక మీకు కనుక మార్నింగ్ హిస్టరీ గురించి ఫుల్ వీడియోస్ కావాలంటే మాత్రం మా ప్లేలిస్ట్లో ఒక మార్నింగ్ హిస్టరీ అని చెప్పేసి ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు క్రియేట్ చేయబడింది సో అందులోకి వెళ్ళి మీరు మార్నింగ్ హిస్టరీ మొత్తం చూడవచ్చు సో ఇది మార్నింగ్ హిస్టరీలో హిస్టరీలో కంటిన్యూ సిరీస్ ఇది సో కర్ణాటక యుద్ధాలు ఎవరు జరిగాయంటే ఫ్రెంచ్ వారికి ఇంగ్లాండ్ వారికి జరగడం జరిగింది సో మూడు జరుగుతాయి అవి ఏంటో యుద్ధ చూద్దాం ఒకసారి మూడు యుద్ధాలు జరుగుతాయి సో ఒక్కొక్క యుద్ధం గురించి మనం స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం సో ఇవి మార్నింగ్ హిస్టరీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అడగడానికి మంచి స్కోప్ ఉన్న యుద్ధాలు ఇవి సో ఇవే కాకుండా కర్ణాటక యుద్ధాలని చెప్పేసి మరాఠా యుద్ధాలని చెప్పేసి సిక్ యుద్ధాలని చెప్పేసి ఉంటాయి వాటి గురించి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్ చెప్తా ఉంటాను సో వీళ్ళ నుంచి అడడానికి ఈ యుద్ధాల నుంచి ఏదో యుద్ధం నుంచి అడడానికి మంచి స్కోప్ ఉంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కర్ణాటక యుద్ధాలు చూద్దాం సో మూడు ఉంటాయి అవి అందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనం మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం చూద్దాం సో మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం వచ్చేసి పదిహేడు వందల డెబ్ పదిహేడు వందల నలభై నాలుగు నుంచి పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిది వరకు జరిగింది సో మొదటి కారణ యుద్ధం వచ్చేసి నలభై నాలుగు నుంచి పదిహేడు వందల నలభై నాలుగు నుంచి పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిది వరకు జరిగింది ఎందుకు జరిగిందంటే ఐరోపాలో వచ్చిన ఆస్ట్రియా వాసత యుద్ధాల కారణంగా మొదటి కారణ యుద్ధం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఐరోపా నుంచి ఐరోపాకు మన దేశానికి సంబంధం ఏదో ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి సో మనకు ఐరోపా కూటమి యుద్ధం వస్తుంది ఐరోపా ఐరోపాలో ఆస్ట్రియా వాసత కూటమి వచ్చి చెప్పి అనుకున్నాం కదా సో దాని ద్వారా మనకు యుద్ధాలు వచ్చి చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం సంబంధించిన చెప్పి అనుకున్నాం కదా సో ఐరోపాకి ఇండియాకి సంబంధం ఏదో చూద్దాం ఒకసారి సో ఐరోపాలో ఏ కుటుంబ యుద్ధం చేసే ఫస్ట్ యుద్ధం ఐరోపాలో యుద్ధం చేసిన కుటుంబం వచ్చేసి రష్యా ప్లస్ ఫ్రెంచ్ వర్సెస్ ఆస్ట్రియా ప్లస్ ఇంగ్లాండ్ సరే మళ్ళీ రాస్తున్నా రష్యా ప్లస్ ఫ్రెంచ్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రియా ప్లస్ ఆస్ట్రియా సో ఈ కూటములు ఐరోపాలో యుద్ధం చేశాయి సో మనకు ఈ కూటమికి మన ఇండియాకి సంబంధం ఉంది ఎందుకు చెప్తా సో భారతదేశంలో ఆధిపత్యం కోసం ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు రావడం జరిగింది ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు రావడం జరిగింది సో అక్కడ యుద్ధంలో భాగంగా ఈ కుటుంబం అక్కడ ఉన్నాయి మరియు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి అంటే అంటే ఆ దేశం వాళ్ళే ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సో భారతదేశంలో ఆధిపత్యం కోసం స్టడీ ప్రయత్నిస్తారు కాబట్టి ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళ సారమైన మద్రాస్ ను ఆక్రమించడం జరిగింది సో ఏ ప్రాంతాన్ని అంటే మద్రాస్ ని ఆక్రమించడం జరిగింది మద్రాస్ ని ఆక్రమించడం జరిగింది సో ఈ మొదటి కర్ణ యుద్ధం ఎక్స్లా సంధి ద్వారా ముగుస్తుంది ఎక్స్లా సంధి సో ఏంటి ఎక్స్లా యుద్ధం ఒకసారి ఎక్స్లా సంధి ద్వారా ముగుస్తుంది మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే మద్రాస్ ప్రాంతాన్ని ఫ్రెంచ్ వారు ఇంగ్లాండ్ వారికి ఇంగ్లాండ్ వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే అమెరికాలోని లూయిస్ బర్గ్ అనే ప్రాంతాన్ని ఇంగ్లాండ్ వారు ఫ్రెంచ్ వారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్స్లా సంధి ప్రకారం సో మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం ఏ సంధి ప్రకారం ముగిసిందని చెప్పేసి మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అడితే మాత్రం క్లియర్ కట్ గా ఏమని పెట్టండి అంటే సో ఎక్స్లా సంధి ప్రకారం ము ముగిసిందని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ నేను చిన్న పాయింట్ చెప్పలేదు సో ఈ మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం జరిగినప్పుడు రాజీ ఎవరు అంటే కర్ణాటక రాజీ ఎవరు అంటే అన్వరుద్దీన్ అన్వరుద్దీన్ అనే రాజు కర్ణాటక రాజుగా ఉన్నారు సో ఈయన పైన ఈయన సైన్యాన్ని ఊరించిన వారు ఫ్రెంచ్ సైన్యం ఊరించారు ఈయనని సో ఏ యుద్ధంలో ఊరించారంటే శాంతం యుద్ధంలో ఊరించడం జరిగింది సో విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి 
సో ఈ ఇందరితో ఎక్స్ట్రా చంతో మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం ముగిసింది సో మనం ఇంత క్లియర్ కట్ గా ఉందనుకుంటున్నా ఒకవేళ లేకపోతే కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి నేను మీ డౌట్స్ నేను రిప్లై ఇస్తాను నెక్స్ట్ రెండో కర్ణాటక యుద్ధం సో రెండో కర్ణాటక యుద్ధం ఎందుకు జరిగిందంటే సో అటు కర్ణాటకలో కావచ్చు ఇటు దక్కిన సుభాదరి ప్రాంతంలో కావచ్చు కర్ణాటక మరియు దక్కిన సుభాదరి ప్రాంతంలో రాజు పదవి కోసం అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు సో వారి ఫలితంగానే వచ్చింది యుద్ధం రెండో కర్ణాటక యుద్ధం సో ఇది కారణం సో అందులో భాగంగా బ్రిటిష్ వారు కొంతమంది సపోర్ట్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు అలాగే ఫ్రెంచ్ వారు కొంతమంది సపోర్ట్ ఇచ్చారు సో ఎవరెవరు ఎవరు సపోర్ట్ ఇచ్చారు చూద్దాం ఒకసారి సో హైదరాబాద్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరు ఎవరెవరు ఎవరెవరు ఏ ఏ ప్రాంతంలో పదవికి పోటీ పడుతున్నారు చూద్దాం ఒకసారి అన్వరుద్దీన్ చంద సాహెబ్ అన్వరుద్దీన్ వర్సెస్ చంద సాహెబ్ సో వీళ్ళు కర్ణాటకలో యుద్ధం కోసం సారీ కర్ణాటకలో రాజు పదవి కోసం పోటీ పడుతున్నారు వీళ్ళు సో వీళ్ళు కర్ణాటక అలాగే మన డక్కెన సుభాదర్ ప్రాంతంలో ముజఫర్ జంగ్ వర్సెస్ నాజర్ జంగ్ ముజఫర్ జంగ్ వర్సెస్ నాజర్ జంగ్ సో వీళ్ళు డక్కెన్ సుబేద ప్రాంతంలో రాజపదకి పోటీ పడుతున్నారు సో వీరు ఎవరెవరికి ఎవరు మద్దతు ఇస్తున్నారు చూద్దాం సో ఈ చంద సాహిబ్ కి మరియు ముజఫర్ సంఖ్ కి ఈ చంద సాహిబ్ కి ముజఫర్ సంఖ్ కి ఎవరు మద్దతు ఇస్తున్నారంటే వీళ్ళు మద్దతు ఇస్తున్నారు ఎవరంటే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు సో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీరికి ఫ్రెంచ్ అలాగే అన్వరుద్దీన్ కి నాజర్ జంగ్ కి అన్వరుద్దీన్ కి నాజర్ జంగ్ కి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది ఇంగ్లాండ్ సో అన్వరుద్దీన్ కి నాజర్ జంగ్ కి మద్దతు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు అలాగే ముజఫర్ జంగ్ కి చంద సాహిబ్ కి మద్దతు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు సో విషయాన్ని క్లియర్ కట్ గా గుర్తుంచుకోవాలి సో మన మ్యాటర్ లోకి వెళ్దాం సో విషయం ఏంటంటే అంబూర్ యుద్ధంలో అంబూర్ యుద్ధం ఉంటుంది సో ఈ అంబూర్ యుద్ధంలో అన్వరుద్దీన్ని ఎవరు చంపేస్ అన్వరుద్దీన్ని ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు చంపడం జరుగుతుంది ఈ అన్వరుద్దీన్ని ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు చంపడం జరుగుతుంది చంపేసి రాజుగా చంద సాహెబ్ గురు ప్రకటిస్తారు సో కర్ణాటక కర్ణాటకకు రాజుగా చంద సాహెబ్ ను ప్రకటిస్తారు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు సో ఈయన ప్రత్యర్థి అయిన అనువర్ధుని వధించిన వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఏ యుద్ధంలో అంటే అంబూర్ యుద్ధంలో వధించేసి రాజుగా చంద సాహెబ్ ను రాజుగా చేయడం జరుగుతుంది అలాగే దక్కెన్ సుబేదర్ ప్రాంతంకి ముజఫర్ జంగ్ గా ముజఫర్ జంగ్ ని రాజును రాజుగా చేయడం జరుగుతుంది సో వీళ్ళు దాని ప్రతిఫలంగా కొన్ని గ్రామాలు కొన్ని డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో విషయం ఏంటంటే బుస్సి సో బుస్సి అంటే ఆయన ఫ్రెంచ్ సేనాని ఆ ఫ్రెంచ్ సేనాని పట్టుకొని ఈ ముజఫర్ జంగ్ హైదరాబాద్ రావడం జరుగుతుంది కర్ణాటక నుంచి సో వస్తూ ఉండడం మార్గ మధ్యలో కడప జిల్లా లగిరెడ్డి ప్రాంతంలో ఈయనను చంపేయడం జరుగుతుంది ఒక పాత శత్రువు ఈయన చంపేయడం జరుగుతుంది సో మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈయన ముజఫర్ జంగ్ అనిపోతారు కదా సో మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆయన ముజఫర్ జంగ్ తమ్ముడు సో సాలాబాద్ జంగ్ సాలాబాద్ జంగ్ ని దక్కిన సుబాధర్ ప్రాంతానికి రాజుగా చేస్తారు సాలాబాద్ జంగ్ ని సాలాబాద్ జంగ్ ని డెక్కెన్ సుబాద్ ప్రాంతానికి రాజు చేస్తారు ఎవరు ఈ సాలాబాద్ జంగ్ ఎవరంటే ముజఫర్ జంగ్ తమ్ముడు సో ఇది ఇలా ఉండగా సో ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉంది అంబు యుద్ధంలో ఓడించేసిర్రు ఓడించేసేసి చిన్న సాహెబ్ ను రాజ్యం చేసేసిర్రు అలాగే దక్కెన్ ప్రాంతానికి ముజఫర్ జంగ్ చేస్తే ఆయన చంపడం చంపడం జరిగింది సో ఆయన మళ్ళీ ఆయన తమ్ముడిని ఇచ్చేయడం జరిగింది ఇంతవరకు బాగానే ఉంది 
సో ఈ చాలా బజ్జి ఏం చేసి ఏం చేస్తారంటే ఈయన రాజ్ చేసిన ప్రతిఫలానికి కొన్ని గ్రామాలను దత్తివ్వడం జరుగుతుంది అవి ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి విశాఖపట్నం గోదావరి కృష్ణా జిల్లాలు మరియు ఏలూరు రాజమండ్రి వీటినే దత్తత మండలాలు అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో దత్తత మండలం అనడం జరుగుతుంది మరియు ఉత్తర సర్కారు రాజ్యాలు అని చెప్పేసి అనడం కూడా జరుగుతుంది సో వీటిని పంచి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది సో విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి సో మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే సో మనకి ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి బ్రిటిష్ వారికి పంచి వారికి ఉన్నది కదా సో మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ కర్ణాటక పైన యుద్ధానికి వస్తారు చంద్ర సాహిబ్ను చంపేసి ఈ చంద్ర సాహిబ్ ఉన్నారు కదా ఈ చంద్ర సాహిబ్ను చంపేసి అనవరుద్ధున కుమారుడైన మహమ్మద్ అలీని రాజుగా ప్రకటిస్తారు ఏ యుద్ధంలో అంటే ఆర్కెట్ యుద్ధంలో సో ఆర్కెట్ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వారు చంద్ర సాహిబ్ను చంపేసి మహమ్మద్ అలీని రాజుగా ప్రకటిస్తారు కర్ణాటకకు సో మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే బ్రిటిష్ వారు ఫ్రెంచి వారిని ఓడించడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు ఫ్రెంచి వారు ఏం చేస్తారంటే అంతకుముందు వరకు ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ గా ఉన్నారంటే డూప్లే ఉండేవారు ఆయన దొరికి తొలగించి గ్రాండ్ విను నియమించింది సో ఈ రెండో కర్ణ యుద్ధం పుదుచ్చేరి సంతుని ముగుస్తుంది సో పుదుచ్చేరి పొదిచ్చేరి సన్నితో రెండో కర్ణాటక యుద్ధం ముగుస్తుంది సో ఇది రెండో కర్ణాటక యుద్ధం మనం ఇప్పుడు మూడో కర్ణాటక యుద్ధం గురించి చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ మూడో కర్ణాటక యుద్ధం మూడో కర్ణాటక యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగిందంటే పదిహేడు వందల యాభై ఆరు నుంచి పదిహేడు వందల అరవై మూడు వరకు జరిగింది సో ఎందుకు వచ్చిందంటే ఐరోపాలో మళ్ళీ యుద్ధం ప్రారంభం కావడం సో ఐరోపాలో మళ్ళీ దా ఆ దేశాల మధ్య యుద్ధం ప్రారంభం కావడం జరిగింది ఏడు సంవత్సరాల యుద్ధం ప్రారంభం కావడం జరిగింది సో అందులో భాగంగా ఆ దేశాలే మళ్ళీ ఇక్కడ మన దేశంలో ఉన్నాయి కదా ఫ్రెంచ్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ సో అక్కడ ఆ కుటుంబంలో ఉన్న దేశాలే మళ్ళీ ఇండియాలో ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ యుద్ధం రావడం జరిగింది మూడో కర్ణాటక యుద్ధం సో ఇక మూడో కర్ణాటక యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగిందంటే పదిహేడు వందల యాభై ఆరు నుంచి అరవై మూడు వరకు జరిగింది దీని గురించి ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఫ్రెంచ్ సైన్యాన్ని మొత్తం బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని మొత్తం ఓడించింది సో ఏ యుద్ధంలో ఓడించిందంటే వంద వాసి యుద్ధంలో మొత్తం క్లీన్ వాష్ అవుట్ వేసిపడేసింది ఇంగ్లాండ్ సైన్యం మొత్తం ఈ ఫ్రెంచ్ సైన్యాన్ని మొత్తాన్ని వాష్ అవుట్ చేసింది సో వంద వాసి యుద్ధంలో ఓడిపోవడం జరిగింది సో డూప్లే తర్వాత ఫ్రెంచ్కి గవర్నర్ జనరల్ గా కౌంటీ లాలి నియమితులయ్యారు సో అయినా కానీ వంద యుద్ధంలో ఫ్రెంచ్ వారు ఓడిపోవడం జరిగింది సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకు ఉత్తర సర్కారు గురించి చర్చించుకున్నాం కదా ఉత్తర సర్కారు వివరించారు సో సాలాబాద్ జంగ్ ఇవ్వడం ఇవ్వడం చెప్పి అనుకున్నాం కదా సో బొబ్బి యుద్ధంలో వాటిపైన మళ్ళీ బొబ్బి యుద్ధం చేసి వారి వాటి యుద్ధం వాటిపైన ఆ ప్రాంతాలపైన అధికారం చెల్లించాలని చెప్పేసి ఫ్రెంచ్ వారు అనుకున్నారు కానీ బొబ్బి యుద్ధంలో అది కూడా జరగలేదు సో ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి సో మళ్ళీ విషయం ఏంటంటే ఆ సాలాబాద్ జంగ్ ఉన్నారు కదా హైదరాబాద్ లో డక్కెన్ సుబేదాన్ని పాలించింది ఎవరు పాలిస్తున్నారు ఎవరు సాలాబాద్ జంగ్ కదా సో సాలాబాద్ జంగ్ ని లోబర్చుకొని అటని భయ భయబంధులకు గురి చేసి డక్కెన్ సుబేదా ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకున్నది క్లైవ్ ఫోర్డ్ క్లైవ్ ఫోర్డ్ సో క్లైవ్ ఫోర్డ్ అంటే ఆయన దక్కిన సుబాదాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు సాలబద్ని భయపడంతలు గురి చేసి సో మొత్తం టోటల్ గా ఈ మూడు యుద్ధాలు చూసినట్టయితే ఈ మూడు యుద్ధాలు కూడా ఫ్రెంచ్ వారు ఓడిపోవడం జరిగింది ఇంగ్లాండ్ దే పైచే ఉండడం జరిగింది సో ఈ యుద్ధం ఏ సంతతో ముగిసిందంటే ప్యారిస్ సంధితో ముగిసింది సో ప్యారిస్ సంధి ఎవరు వేసుకున్నారంటే అక్కడ ఐరోపాలు వేసుకున్నారు సో ప్యారిస్ సంధితో ముగిసింది సో ప్యారిస్ సంధి సో ఈ ప్యారిస్ సంధి ప్రకారం ఏంటంటే సో పాండిచ్చేరి ప్రాంతం ఉంది కదా సో పాండిచ్చేరి ప్రాంతాన్ని మళ్ళీ వీరికి ఇవ్వడం జరిగింది సో పాండిచ్చేరి ప్రాంతాన్ని ఫ్రెంచ్ వారికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంతకుముందు రెండో కర్ణాటక యుద్ధంలో 
ఫ్రెంచ్ వారి నుంచి ఇంగ్లాండ్ వరకు పొందారు కదా ఈ పాండిచ్చే ప్రాంతాన్ని మళ్ళీ ఆ ప్రాంతాన్ని వారికి తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్యారిస్ ఒప్పందం ప్రకారం మూడో కర్ణాటక యుద్ధంలో సో ఇవి మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి జాగ్రత్త ఒకసారి చూసుకోండి ఏ యుద్ధం రీజన్ ఏంటి ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది సో ఇది భారతీయ చరిత్రలో కర్ణాటక యుద్ధాల గురించి సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మైసూర్ యుద్ధాలు అని చెప్పేసి మరాఠా యుద్ధాలు అని చెప్పేసి సిగ్గు యుద్ధాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి సో నెక్స్ట్ కన్యా స్పాట్ లో అవే ఉంటాయి అలా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వద్దాం సో మీకు గనక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్